Aproveitando então para fazer uma pergunta, eu acho que é uma pergunta que parece boba, mas é uma dúvida que eu acredito que muita gente tem. A gente fala em lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. Qual a maneira correta de lavar de fato a mão para ter tranquilidade de falar não tenho risco, lavei do jeito certo? Bom, tem vários tutoriais na internet sobre isso. É verdade isso, gente, né? Porque você tem que lavar as palmas, os dedos, a ponta dos dedos, o dorso das mãos, aí aqui no polegar, Foi né? Direitinho. Você tem que. Aí as unhas também, você vai esfregar. Ah, ninguém fazia dizer da unha aqui. Da unha, embaixo das unhas, Nunca né? Fiz, gente, um lugar onde mora filho. muita coisa, né? Tá protegido ali. E, então sim, você pode seguir esses tutoriais e é claro que vai ser muito melhor. Esse, esse, esse protocolo de como lavar as mãos é que eles passam, é um protocolo que um cirurgião lava as mãos antes de entrar na cirurgia. Uhum. Só que ele usa, obviamente, não sabão normal, ele usa uma solução de PVPI, que ela tem uma capacidade antisséptica um pouco maior, né? não vai ser uma remoção só mecânica. De qualquer forma, a gente tem que entender que na rotina é muito difícil você gastar esse tempo lavando a mão, é. ainda mais que você tem que aumentar muito a quantidade Mas de lave que a você mão. vai lavar a mão. Lave a mão. Então, lave a mão com o maior cuidado possível. É. Se você conseguir assistir os tutoriais e seguir a ordem bonitinho, beleza, né? Hum. Mas se não conseguir, tudo bem, mesmo assim vai lá e lava a mão. E na falta de uma fria com detergente, o álcool em gel, 70%, vai fazer toda a diferença. Então... Carrega ele na bolsa, compra o um maior para deixar em casa, um vidrinho menor para sair repondo, né? E carregar na bolsa. Então, entrou no transporte público, acabou de pagar é, o transporte público, por exemplo, você já pode, passa o álcool. Saiu do transporte público, passa o álcool de novo. Vai se alimentar? Limpa de novo com álcool. É porque é uma coisa que está na sua bolsa, está no seu bolso, é fácil e vai fazer toda a diferença. A gente entra numa fake news aí, que é. né, tem sido. Que álcool em gel não é eficiente, que, que não é pra usar. Não é eficiente. E a gente lembra um pouquinho do início, né, quando foi explicado sobre o coronavírus, o que é o coronavírus. Ele é um vírus envelopado, né, envelopado quer dizer que ele tem uma membrana externa formada por uma bicamada lipídica. Então os vírus, eles se multiplicam na célula, né, e alguns... Lipídica aqui só fazendo a... Lipídica e gordura. gordura, né? Sim, ah, então, beleza. Então, só pra gente... É, ele ganha essa... essa esse envelope, a sua célula também membrana. tem lipídio lá de fora, né? na ele... membrana. Ele ganha isso durante a montagem da partícula dentro da célula, ele pode ganhar isso em uma organela, como retículo no plasmático, uhum. ou no processo de saída, ganhando de fato um pedacinho da membrana da célula, que vai passar a ser um envoltório desse vírus. Ele fica parecidinho com essa célula ainda, se você fizer isso. Então, essa bicamada lipídica está ali. E a gente tem que lembrar, o álcool é um solvente orgânico, então ele vai solubilizar esse envelope do vírus. E uma vez que esse vírus não tem mais esse envelope, ele não é mais capaz de infectar uma célula. Porque esse envelope não é só gordura, ele tem proteínas ancoradas nesse envelope, que são os ligantes virais, que é um pouco do que a gente falou antes, que por que não vai infectar a pele? Porque são ligantes virais específicos que vão ser reconhecidos por receptores celulares específicos para permitir a entrada desse vírus na célula. Né? Então, no caso do corona, se eu desfaço esse envelope e tiro esses ligantes virais, ele não tem mais como ser reconhecido por uma célula como algo que pode entrar ali e infectar essa célula, né? Além disso, tem a porcentagem de água, né? Que tem nessa mistura, então é álcool 70%. Tem sempre uma história de, ah, vou usar um álcool mais concentrado que vai ser melhor. Não. São testes microbiológicos já que foram feitos há muitos, muitos anos e que provaram que essa quantidade de água é fundamental para a oxidação de proteínas do vírus. Então, essas mesmas proteínas que vão se perder se eu solubilizar o envelope, se por alguma razão o álcool não solubilizar, né, não conseguir entrar em contato, vai que essa partícula está protegida por muitos compostos orgânicos, outros, né, você ainda tem essa possibilidade da oxidação dessas proteínas, e uma vez oxidadas, essas proteínas não são reconhecidas pelos receptores celulares, esse vírus, de novo, não consegue não infectar a célula. Então, depois dessa falação toda, a gente é. conclui que álcool 70 é muito bom. É muito Podem bom. Os... E para ficar livre do vírus, ah, então, que se você angústia. encostou em algum lugar que tava, tava lá é, com vírus e quando teu rio você põe a mão na boca, no nariz, essas são as recomendações. Porque o outro jeito de você pegar seria alguém é, cuspir em você. É. Você acha que isso é uma coisa muito comum? Alguém cuspir em você? Eu acho que o carnaval aconteceu. Assim, Pode ser que sim. Talvez. Porque às vezes a gente não percebe, mas as pessoas gostam. A gente ah, gosta me responde uma coisa. O Loló mata coronavírus? Loló? É. 
Ou oh, olha como é que as pessoas aproveitam das coisas, né? É. Como é que, que aproveitam das coisas? Falou, né? E é. qual que é a outra? Já ouvi várias. Não, cerveja. Cerveja mata corona. É algo. É algo. E a oh, cerveja oh, corona, tá. eu posso beber ou ela Isso. vai me infectar? O Lolo te informou. Então, se você por acaso tiver um vírus aqui, tem um vírus aqui na mesa, você jogou, formou, você vai destruir, beleza. Agora, você vai tomar Loló? Ah, vai matar o humano é. você também, né? Só bem criativo, né? Mata o humano também. E a cerveja Corona, posso tomar? Melhor não. Não, né? Tô bem <risos> não. E essa. Mas a gente vai ser processado. Né? É. Não, tomar, não e tomar. essa, gente, é uma fake é news, assim. Ah, qualquer que não pode Uma outra. Não vou falar famosa. Eu não, eu não vou me arriscar, não. Pode. É, essa não pode, mas, mas não tem nada a ver com o vírus. Mas a, a, o, a Corona, a cerveja Corona, né? Tava lendo as notícias falando que, inclusive, assim, a cervejaria teve uma queda no valor das suas ações. É. Em torno de 8% Sim. porque Sim. a marca foi associada Sim. ao vírus. E a Corona é. de coroa. Você vê que a marca dela simbolizou uma coroinha. Vamos associar a marca àquela cantora da década de 90. É, como é que ela é. cantava? Canta pra nós aquele trechinho. Poxa, você assim, vou cantar. <risos> <risos> Vou cantar, vou cantar? Vai cantar? Vai lá. This is the rhythm of the night. Oh, oh, é, eu conheço. Jesus, The Voice Brasil. Ó, a carreira de virologia. Vira a cadeira ou não vira? Não é? Se alguém quiser me contar pra cantar por aí, tudo. Lembrei de mais uma recomendação aqui, então. Tem algumas duchas corona que a gente dá pra tomar. Tem essa também. Oh, não rola de tomar, cara. Você já olhou já? Não essa não olhei, viu? Vai com certeza. Aí muda de trocar a ducha de casa. Se a cerveja tá matando, ducha, corona, não dá risco. O. Como é que fala? O diretor é, maior né, lá da Organização Mundial da Saúde ele falou uma coisa muito importante: né, que para combater esse vírus a gente precisa de fato da razão e da solidariedade. Então, assim, bom senso, né, gente? Quando você escuta que erva doce mata o vírus, mas álcool 70 não mata o vírus, tem alguma coisa um pouco errada. Até as teorias conspiratórias, elas têm que ter algum embasamento, assim, né, que se aproxime um pouco das coisas reais, e isso não se aproxima. Então, Só atrapalha, né? Isso atrapalha. é difícil demais, porque tem gente que acredita. Se diminuiu o consumo da cerveja corona, porque tem gente realmente associando a cerveja corona ao vírus. Isso é difícil demais. O mais importante de tudo, e a gente falou disso anteriormente, é que realmente as, as, as manifestações clínicas, os sinais clínicos, eles têm alguma semelhança com a gripe, com a infecção pela influenza, ou com a infecção por outros vírus que já eram resfriados. 